இதிகாச காலம் தொட்டு இன்று வரைக்கும் மனிதனிடம் இருந்து வரும் அடங்காத ஓர் ஆர்வம் மண்ணை விட்டு விண்ணிலேறி பறந்து தெரிவது எப்படி என்பதை பற்றியது இந்த வரலாற்றின் மணிமகுடமாக விமானத்தின் வருகை அமைந்தது காற்றை விட பாரமான கனரக யந்திர பறவை மனிதனையும் மனிதனுடைய பொருட்களையும் சுமந்து பறக்க ஆரம்பித்தார் உலகின் அதிபரபரப்பு மிக்க விமான நிலையமாக கருதப்படும் லண்டன் ஹீத்ரோ விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கும் விமானங்களை படம் பிடிப்பதற்கு இப்படியான பிளைன் ஸ்பாட்டர்ஸ் ஒன்று கூடுகிற ஒரு இடத்துக்கு நான் இப்போது செல்கிறேன் எனது நண்பர் ஒருவரை சந்திக்கும் பொருட்டு சதீஷ் ராம்தாஸ் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் சர்வதேச விமான கண்காட்சி உலகின் மிகப்பெரிய விமான கண்காட்சிகளில் ஒன்று இந்த கண்காட்சியில் எல்லோரது கவனத்தையும் ஏற்கக்கூடிய ஒரு விமானம் ஏபஸ் ஏ த்ரீ எயிட்டி தற்காலத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள ஏனைய விமானங்கள் அனைத்தை விடவும் அதிக எடை கொண்ட அதிக விஸ்தீர்ணமான விமானம் உடலில் பொருத்தக்கூடிய அங்கு குட்டி கார் போன்றது ஒரு கருவி இவற்றை உள்ளடக்கியதுதான் இந்த ஜெட் கார் வாங்கிவிட்டீர்கள் என்றால் நீங்களும் வானில் பறக்க தொடங்கலாம் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு அதாவது ரைட் சகோதரர்களின் வெற்றிகரமான முயற்சி இடம்பெறுவதற்கு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ஷிவ்கார் பாபுஜி தால்பதை என்ற இந்திய அறிஞர் வெற்றிகரமாக விமானம் ஒன்றை விண்ணேறச் செய்ததாக சில பதிவுகள் உள்ளன வான்வழி பயண வணிகத்தில் அமெரிக்காவும் ஐரோப்பாவும் இரண்டு பெரும் ஆதிக்க சக்திகளாக இருக்கின்றன என்றால் அவற்றுக்கு போட்டியாக ஈடுகொடுக்கக்கூடிய நெடியதொரு வரலாற்றை கொண்டிருக்கும் மூன்றாவது உலக சக்தி ரஷ்யா உலக அரங்கில் தனது நாட்டு தயாரிப்புகளாக உள்ள விமானங்களை காட்சிப்படுத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் மொஸ்கோவுக்கண்மையில் இருக்கும் சுகோஸ்கி நகரில் மேக்ஸ் என்ற தலைப்பிலான மாபெரும் விமான கண்காட்சி ஒன்றை ரஷ்யா ஏற்பாடு செய்திருந்தது முதலீட்டாளர்களை இலக்க வைத்து இரண்டாண்டுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் இந்த கண்காட்சியில் இம்முறை பொதுப்பயணத்துக்கான விமானங்களின் விற்பனை பெரிதாக சோபிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது பொருளாதார நெருக்கடியும் உக்ரைன் மோதலை தொடர்ந்து ரஷ்யா மீது மேற்குலக நாடுகள் விதித்து வரும் பொருளாதார தடைகளும் இதற்கான காரணங்கள் என்று கூறப்படுகின்றது எனினும் ரஷ்யாவின் ராணுவ வல்லமையை புலப்படுத்தும் விதமாக இந்த விமான கண்காட்சி அமைந்திருந்தது நாங்கள் சென்று பார்த்த பான்பரோ விமான கண்காட்சியிலும் முக்கியமான ரஷ்ய ஜெட் விமானம் ஒன்று காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது நவீன பயணிகள் விமானங்களை பொறுத்த மட்டில் அமெரிக்க ஐரோப்பிய தயாரிப்புகளுக்கு சவாலாக ரஷ்யா சந்தையில் விட்டிருக்கும் விமானம் சுகோய் சுப்பர்ஜெட் ஹண்ட்ரட் விமானங்கள் அவற்றின் பயண நேரத்தின் அடிப்படையில் பொதுவாக நான்கு விதங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன மூன்று மணி நேரத்துக்கு குறைவான பரப்பு நேரம் கொண்டவை ஷார்ட் ஹோல் பிளைட் அதாவது குறுந்தூர விமானங்கள் என்றும் மூன்றுக்கும் ஆறுக்கும் இடைப்பட்ட மணி நேரங்கள் பறக்கும் விமானங்கள் மீடியம் ஹோல் பிளைட் அதாவது இடைத்தூர விமானங்கள் என்றும் ஆறுக்கும் பன்னிரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட மணி நேரங்கள் பறக்கும் விமானங்கள் லோங் ஹோல் பிளைட் அதாவது நெடுந்தூர விமானங்கள் என்றும் பன்னிரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மணி நேரங்கள் பறக்கும் விமானங்கள் அல்ட்ரா லோங் ஹோல் பிளைட் அதாவது அதி நெடுந்தூர விமானங்கள் என்றும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன இதில் சுகோய் சுப்பர்ஜெட் ஹண்ட்ரட் மீடியம் ஹோல் பிளைட் என்று வகைப்படுத்தக்கூடிய விமானம் 
நரோபோடி ஏர்கிராஃப்ட் அல்லது சிங்கிள் ஐல் ஏர்கிராஃப்ட் என்று கூறக்கூடியது அதாவது உடற்பகுதி குறுகிய பரப்பாக உள்ள விமானம் சுகோய் சுப்பஜெட் ஹண்ட்ரடின் உருவாக்கத்துக்கான ஆயத்த வேலைகள் இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தன ரஷ்யன் சிவில் ஏரோஸ்பேஸ் அமைப்பின் ஒரு பகுதியான சுகோய் நிறுவனத்தின் தலைமையின் கீழ் வேறு பல நாடுகளில் இருக்கும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன் இந்த விமானம் உருவாக்கப்பட்டது இதனது முதலாவது பரப்பு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி இடம்பெற்றது இதனையொத்த ஏனைய நவீன ரக விமானங்களை விட சுகோய் சுப்பஜெட் ஹண்ட்ரட் பராமரிப்பு செலவு குறைந்தது என்று இதனை விளம்பரப்படுத்துகிறார்கள் இதனது தயாரிப்பாளர்கள் சுகோய் சுப்பஜெட் ஹண்ட்ரட் செய்திகளில் பெரிதாக பேசப்படும் விதமாக இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அவலகரமான அனர்த்தம் ஒன்று இடம்பெற்றது அந்த ஆண்டு மே மாதம் ஒன்பதாம் திகதி ஒரு தொகை விமானத்துறை முதலீட்டாளர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அவர்களுக்கு இதன் வினைத்திறனை நேரடியாக நிகழ்த்தி காட்டும் முகமாக இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகாத்தாவில் உள்ள விமான நிலையம் ஒன்றிலிருந்து சுக்கோய் சுப்பர்ஜெட் ஹண்ட்ரட் ரக விமானம் ஒன்று பறக்க ஆரம்பித்தது இந்த பயணத்தில் சலாக் என்று அழைக்கப்படும் எரிமலை பிரதேசத்தை அண்டிய பகுதியில் தாழ்வாக பறந்து கொண்டிருந்த போது மலைச்சிகரம் ஒன்றோடு மோதி விமானம் சுக்குநூறானது இந்த விமானத்தில் இருந்த ஆறு பணியாளர்கள் சுக்கோய் நிறுவன பிரதிநிதிகள் இருவர் பல்வேறு விமான சேவை நிறுவன அதிகாரிகளை உள்ளடக்கிய முப்பத்தி ஏழு பயணிகள் இவர்கள் அனைவரும் இந்த விபத்தில் பரிதாபகரமாக பலியானார்கள் ரஷ்யாவின் இராணுவ பராக்கிரமத்தை பறைசாற்றும் முகமாக நடந்த மேக்ஸ் கண்காட்சி பற்றி நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் இதேபோல அமெரிக்காவின் போராற்றலை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஸ்வரூப விமானங்கள் பல ஃபான்பரோ கண்காட்சியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன இங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது எஃப் ஐட்டீன் சுப்பசோனிக் ரக போர்ஜெட் விமானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபதுகளின் பிற்கூறுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த விமானம் எல்லாவிதமான வானிலைகளிலும் லாபகமாக பறக்கக்கூடியது என்கிறார் இந்த படை அதிகாரி இதைத் தவிரவும் எஃப் போர்டீன் எஃப் பிப்டீன் எஃப் சிக்ஸ்டீன் முதலான அமெரிக்க போர்ஜெட் விமானங்களையும் இங்கே பார்வையிடக்கூடியதாக இருந்தது போர்ஜெட் விமானங்கள் வானத்தில் வைத்தே தமக்கிடையில் மோதி யுத்தமிடும் பொருட்டு வடிவமைக்கப்பட்டவை ஏனைய போர் விமானங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது அளவில் சிறியவையாக இருக்கும் இத்தகைய விமானங்கள் அசுர வேகத்தோடு பயணிக்க வல்லவை ஏறத்தாழ அன்றாட அடிப்படையில் அந்நிய நாடுகள் மீது ஆக்கிரமிப்பு தாக்குதல் நடத்துவதை பொழுதுபோக்காக கொண்டுள்ள வல்லாதிக்க நாடான அமெரிக்கா அடிக்கடி உபயோகப்படுத்துகின்ற விமானங்கள் இவை என்பது நினைவு கூறத்தக்கது ஈராக்கிய யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட ரகத்தைச் சேர்ந்த பிளாக் ஹாக் ஹெலிகாப்டர் அதாவது கருங்கழுகு உலங்கு வானூர்தி இது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதுகளின் பிற்கூறுகளில் அமெரிக்க வான்படையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த உலங்கு வானூர்தி நான்கு கூரலகுகளையும் இரண்டு என்ஜின்களையும் கொண்டது உலகின் அதிநுட்பம் மிகுந்த பல்தகைமை யுத்த ஜெட் விமானம் என்று குறிக்கப்படுவது எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வான்வெளி யுத்தத்தில் இந்த அளவு வினைத்திறன் மிக்க விமானம் வேறொன்று கிடையாது என்று கூறிக்கிறார்கள் இதன் உற்பத்தியாளர்கள் வானிலே வேறு விமானங்களோடு மோதுவது வானிலிருந்து நிலத்தில் உள்ள படைகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது கண்காணிப்பு என்ற மூன்று நோக்கங்களுக்காகவும் இந்த விமானம் பயன்படுத்தப்படுகிறது வணிகமயப்பட்டுவிட்ட இன்றைய உலகில் மண்ணில் கால் பாவாமல் காற்றில் ஏறி கண்டம் விட்டு கண்டம் தாவி வியாபார நடவடிக்கைகளை கவனிக்க வேண்டியுள்ள தேவை கொண்ட நிறுவன அதிகாரிகள் பெரும் செல்வந்தர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் உள்ளார்கள் இத்தகையவர்களின் சொகுசு பயணங்களுக்கென்று உருவாக்கப்பட்டவை இந்த பிஸ்னஸ் ஜெட்ஸ் சலிப்போ களைப்போ இல்லாமல் சாவகாசமாக பயணிப்பதற்கென்று இந்த விமானத்தின் உட்கட்டமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
கண் கொட்டாமல் கவனம் பிசகாமல் பரவசத்துடன் பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் இப்படியான சாகச காட்சிகளை நிகழ்த்தின ஃபேன்பரோ கண்காட்சியில் கலந்து கொண்ட விமானங்கள் நாம் அடுத்த விடயத்துக்கு நகரம் முன்பாக சீனாவில் இடம்பெற்ற கண்காட்சி ஒன்றின் போது நிகழ்த்தப்பட்ட விமான சாகசங்கள் சிலவற்றை கண்டு வரலாம் சீனாவின் மக்கள் விடுதலை இராணுவ வான்படையினர் மிரட்சியூட்டும் இந்த சாகச நிகழ்வை ஒழுங்கு செய்திருந்தனர் தரப்பட்ட ஓர் ஒழுக்கில் வரிசையாக பறந்து கொண்ட விமானங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தலைகரணமாக சுழன்றடித்து வித்தை செய்த காட்சிகள் காண்பவரை மெய்சிலிருக்க செய்திருந்தன சீனாவின் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் இருக்கும் ஜிலின் மாகாண தலைநகரம் ஷாங்ஷங்கில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது வானில் பறந்த விமானங்கள் வண்ணப் புகை பரப்பி மாரணம்புகள் மார்த்துளைக்கும் சித்திரம் ஒன்றை வரைந்து காட்டியதும் காண கழிப்பூட்டுவதாயிருந்தது உல்லாச பயணங்களுக்கு உரியவை உகந்தவை என்று விமானங்கள் கருதப்பட்டாலும் உள்ளூர பய உணர்வோடு வான்வெளி பயணங்களை மேற்கொள்ளும் ஏராளம் பேர் இருக்கிறார்கள் வான்பயணம் பற்றிய எங்களது சம்பாஷனை இந்த விடயம் பற்றி நகர்ந்தது பொதுவாக இப்போ யா சில பேர் கொஞ்சம் பெரனாடாக இருப்பாங்க பிளைனில் ஏறினே ஒரு பயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு த மருந்து எடுத்துட்டு தூங்குறவங்க இருக்காங்க அந்த அந்த பயத்தை இது பண்ணுறதுக்காக ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க இருக்காங்க பட் ஆனால் உண்மையாக சொல்கிறேன்னா உலகத்திலேயே அதிக பாதுகாப்பான அதாவது பயணம் இங்கே எல்லா வகையான பயணம் அதாவது நடக்கிறது வானத்தில் போகிறது நீங்கள் ட்ரெயினில் போகிறது அப்படின்னு எடுத்தால் இதுதான் மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் வே டு ஃப்ளை நீங்கள் அதிக பாதுகாப்பான வந்து வழி வந்து உங்களுக்கு வந்து விமானத்தில் தான் நீங்கள் ஸ்டாட்ஸாக எடுத்திங்கன்னா அதாவது எத்தனை மில்லிய எத்தனை மில்லியன் மைன்கள் பறக்கிற ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா எத்தனையோ ஆயிரம் பிளேன்கள் எத்தனையோ மில்லியன் மைல்ஸ் பறக்கிறதுக்கு நடக்கிற விஷயங்கள் அது நடக்கிற சம்பவங்கள் வந்து மிக குறைவு ஆனால் அது நடக்கும்போது அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும் அது நடந்தால் அது ஒரு பெருசாக இருக்குது அண்ட் இப்போ சமீப காலத்தில் வந்தக்கூடிய சில சில நடந்த சில விபத்துகள் வந்து பெருசாக பேசப்பட்டது இன்னும் சிலதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நமக்கு அதுக்கான என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியாத ஒரு மிஸ்ட்ரியாக கூடியிருந்துருக்கு அப்படி இருக்குது ஸோ இப்போ இது இதுக்கு இது உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஏற்படுத்திருக்கு குறுகிய காலத்தில் நிறைய விபத்துகள் நடந்தது அண்டு நிறைய இழப்புகள் இருந்தது ஸோ இது இது சார்ந்து இப்போ இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆர்வம் வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே இதை பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சில பேர் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் புக் அநேகமான பேர் வந்து விமானம் அப்படின்னா ஏறி நாங்கள் ஏறி இந்த இடத்துல போகணும் எங்களுக்கு நல்ல சீட் கிடைக்கணும் நாங்கள் ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் நியாயமான ஒரு விஷயம் பட் இப்போ அதை அதை தாண்டி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது என்னது ஏன் நடக்குது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பட் ஆனால் அது அந்த நியூஸ் வந்து இன்னொரு விதத்தில் ஒரு நெகட்டிவாகவும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நியூஸ் போடணுன்றதுக்காகவே சின்ன 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 இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நியூஸாக போட ஆரம்பிச்சுன்னா ஆக்களுக்கு பயம் அதிகமாகிடுச்சு
மார்ச் மாதம் எட்டாம் திகதி இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு கோலாலம்பூரில் இருந்து பீஜிங் நோக்கி ஒரு விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தது எம் எச் த்ரீ செவன் ஜீரோ ரக பயணிகள் ஜெட் விமானம் அந்த விமானத்தில் இருநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பயணிகள் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பயணத்தின் போது எவரும் எதிர்பார்த்திராத ஒரு கணத்தில் விமானத்துக்கும் தரையில் இருந்த கட்டுப்பாட்டு அறை பணியாளர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு மர்மமான முறையில் முற்றுமாக அறுந்து போனது தரையில் இருக்கும் கட்டுப்பாட்டு அறை பணியாளர்கள் விமானத்தை தடங்கண்டு அறிய முடியாதபடி யாரோ ஒருவர் வேண்டுமென்றே டிரான்ஸ்பாண்டர் என்று அழைக்கப்படும் விமானத்தின் சமிக்ஞை கருவியை செயலிழக்க செய்ததன் காரணமாகவே இந்த விபத்து நேர்ந்திருக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது வான்வெளி பயணத் துறையில் விமான விபத்துக்கள் நிகழ்வதுண்டு ஆனால் இப்படி மர்மமான முறையில் ஒரு விமானம் காணாமல் போனது உலகையே உலுக்கிய ஒரு நிகழ்வாக அமைந்திருந்தது எல்லாருக்குமே அதை பத்தி படிச்சிருப்பாங்க இந்த மலேசியன் விமானத்தை பத்தி இப்ப வரைக்கும் அதுக்கான ஒரு முழுமையான விடை இது வரைக்கும் கிடைக்கல இப்ப சமீபத்தில் அது அதோட ஒரு பிளப்ரான் சொல்ற அந்த விங்கில் உள்ள ஒரு பாட் கிடைக்க கிடைச்சது ரீயூனியன் ஐலண்ட்ல ஸோ அது அதுக்கு அது அது எப்படி நடந்ததுன்றது வந்து உண்மையா அது நடந்தவங்களுக்கும் அது இருந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் பலவிதமான கதைகள் சொல்லலாம் இப்படி நடந்திருக்கும் அப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு சில தகவல்கள் தெரியுது இது வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியுது இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்குன்னு பட் அதுக்கு பிறகு அது அது சம்பந்தமான விஷயம் வந்து உண்மையாவே இனிமே போற இதுல வந்து அதுவா வெளியே வந்தாலே ஒழிய அதுக்கான விடை இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது மலேசிய விமானம் காணாமல் போயிருந்த காலப்பகுதியில் பரபரப்பாக பல விடயங்கள் பேசப்பட்டிருந்தன என்ன நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்பது குறித்து தமிழில் ஆய்வு பார்வையுடன் ஊகங்களை முன்வைத்து யூடியூபில் வெளியான ஒரு உரையாடல் பலரது கவனத்தையும் பெற்றிருந்தது ஊடகவியலாளர் தினேஷின் கேள்விகளுக்கு சதீஷ் ராம்தாஸ் பதிலளிக்கும் விதமாக இந்த உரையாடல் அமைந்தது பிளேன் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ கேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒண்ணு இருக்கு பிளேன்ல அதாவது உங்க பிளேனோட இன்டர்னலான சிஸ்டம் அதாவது அது அந்த பிளேன் எப்படி இயங்குது அதோட அதோட மானிட்டரிங் சிஸ்டம் அதாவது சொல்லுவாங்க அந்த அந்த பிளேன் வந்து போயிங் ட்ரிபிள் செவன் ரகத்தை சேர்ந்தது அமெரிக்கன் யூஎஸ் பேஸ்ட் இது அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அது வந்து நீங்க போயிங்கோட சில ஏர்லைன்ஸ் வந்து அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பிளேன் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு சிக்னல் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சிஸ்டத்துக்கு அனுப்பும் என்ன அனுப்புவோம்னா சப்போஸ் அந்த பிளேன் ஒழுங்காக சர்வீஸ் பண்ணல அதுக்கு இன்ஜின்ல ஒரு ஒரு ஃபால்ட் இருக்கு ஒரு வேற இன்டர்னலா இருக்குன்னா அந்த சிஸ்டம் அனுப்பும் உடனே அந்த போயிங் வந்து திருப்பி அவங்களுக்கான இதை அனுப்புவாங்க அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இந்த ஷோஹாம் இந்த யாஷோல நடந்த கிராஷ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு தவிர்க்கப்பட தவி தவிர்க்கலாமோ அப்படின்னு தோ எனக்கு தோணுது என்ன சொன்னால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஏன் அது வந்து ஒரு 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 ரோடுக்கு வரணும் ஏ டுவெண்ட்டி செவன் ரோடில் ஏன் வந்து அது கிராஷ் ஆகணும் ஏஷோஸ் வந்து பொதுவாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சேஃபான இடத்துல நடக்க வேண்டிய ஒரு இடம் அது ஒரு ஒரு பப்ளிக் போகக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு எப்படி அந்த பிளேன் வந்து சேர்ந்தது அப்புறம் அதோட ஹைட் பறந்த ஹைட்டுக்கான இஷ்யூஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு அடி பறக்கணும் பொதுவாக சேஃப் சேஃப் ஹைட்டுன்னு சொல்கிறது இது வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு அடிக்குள்ளே வந்திருக்கு அந்த மொத்த அவங்க பண்ண மொத்தம் அந்த ஸ்டண்ட் இதுவும் ஸோ இதுக்கான இதுகளெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பட்டு ஏவியேஷனில் ஒரு உண்மை என்னன்னு சொன்னால் பல லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது வியாபார காரணங்களுக்காக அதெல்லாம் பொதுவாக பூசி மளிக்கப்படுற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்பப்போ அதை அதை பற்றி பெருசாக பேச மாட்டாங்க ஏன்னா பல மில்லியன் காசு இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற படையாக பல பில்லியன் காசு ஒன் ஃபேக்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா ஸோ அதனால் இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஓட்டைகள் எல்லாம் இருக்கு அதுக்குள்ள இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆச ஆசைப்படுறாங்க மில் பொதுவாக நான் எப்பவுமே எல்லாத்தையும் சொல்ற மாதிரி இந்த பறவையில பறவையோட கான்செப்ட் தான் இந்த விமானம் உருவானது பறவையை பார்த்து தான் வந்தது ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமான மாற்றங்களும் அந்த பறவையை பார்த்து தான் திருப்பி திருப்பி ஸ்கெச் பண்ணியிருக்காங்க வெதர் நீங்கள் ஃபியூவல் சேவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும் அந்த பிளேனோட ஷேப்பை மாற்றுறதுக்காக இருக்கட்டும் ஃபியூச்சரும் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஒரு பறவைகள் வந்து ஒரு கூட்டமாக பறக்கும்போது உள்ள பறக்கும்போது அதுக்கான அதி அதிதூர அதிதூரம் பறக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி பிளேன்களும் வந்து ஒரு பத்து பிளேன் ஒன்றா சேர்ந்து பறக்கக்கூடிய ஒரு
தரையில் வாழ விதிக்கப்பட்ட மனிதன் தாவி பறந்து தெரிய ஆரம்பித்த சாதனை பயணத்தின் குறியீடுகளாக விமானங்கள் இருக்கின்றன எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த பயணம் எத்தனையோ பிரம்மாண்டங்களோடு வெவ்வேறு திசைகளில் வளர்ந்து பரிணமிக்கும் என்பதில் எவ்வித ஐயமுமில்லை See